Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Кушкиных, где она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак. Сверху доносился шум. «Вероятно, с хозяйкой припадок», — подумала Машенька. «Или с мужем поссорилась». В передней в коридоре она встретила горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из двери ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеевич, маленький, еще не старый человек, с собрюшим лицом и большой плешью. Он был красен, его передергивало. Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул. «О, как это ужасно, как бестактно, как глупо, дико, мерзко!» Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувства, которое так знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка Федосия Васильевна, полная плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки. Очевидно, появление гувернантки было для нее неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала. «Я... я нечаянно рассыпала, зацепила рукавом». И, сказав еще что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха. Что Федосия Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеевич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и сцарапали весь замок. Это жерка с книгами, поверхность стола, постель. Все носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельем тоже. Белье было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был настоящий. Самый настоящий. Но к чему он? Зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который все еще продолжался, заплаканную горничную. Не имело ли все это связи с только что бывшим у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела, и вся холодная опустилась на корзину с перьем. В комнату вошла горничная. «Лиза, вы не знаете, зачем это меня обыскивали?» — спросила у нее гувернантка. «У барыни пропала брошка в две тысячи», — сказала Лиза. «Да, но зачем же меня обыскивать?» «Всех барышни обыскивали, и меня все обыскали». Нас раздевали всех догола и обыскивали. 
А я, барышня, вот как перед Богом, не то чтобы их не брошку, но даже к туалету близко не подходила. Я и в полиции тоже скажу. Но зачем же меня обыскивать? Продолжала недоумевать гувернантка. Брошку, говорю, украли. Барыня сама своими руками все обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. Чистый срам. Николай Сергеевич только глядит да кудахчет, как курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли. Ежели не вы брошку взяли, да к вам и бояться нечего. Но ведь это Лиза низко, оскорбительно, сказала Машенька, задыхаясь от негодования. Ведь это подлость, низость. Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах? В чужих людях живете, барышня, вздохнула Лиза. Хоть вы и барышня, а все же как бы прислуга. Это не то, что у папаши с мамашей жить. Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над ней не совершали такого насилия. Никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь. Ее благовоспитанную, чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину. Выше такого оскорбления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх. Что теперь будет? В голову ее полезли всякие несообразности. Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, теперь могут арестовать, раздеть до гола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, Засадить в темную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь -точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто вступится за нее? Родители ее живут далеко в провинции. Чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать». «Побегу ко всем судьям и защитникам», — думала Машенька, дрожа. «Я объясню им, присягну. Они поверят, что я не могу быть воровкой». Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она по старой институтской привычке прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли что эта маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросила в жар. Стало стыдно, и от всего этого, от страха, стыда, от обиды, началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот. «Пожалте кушать!» — позвали Машеньку. Идти или нет? Машенька поправила прическу, утерлась мокрым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать. За одним концом стола сидела Федосия Васильевна, важная, с тупым серьезным лицом, за другим Николай Сергеевич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жевание и стук ложек о тарелке. Разговор начала сама хозяйка. Что у нас к третьему блюду? Спросила она у лакея томным страдальческим голосом. «Эстуржон Алерюс», — ответил лакей. «Это Феня я», 
заказал, поторопился сказать Николай Сергеевич. Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, то пусть не подают. Я ведь это так. Между прочим. Федосия Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами. «Ну, перестань волноваться», — сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь так же сладко. «Мы без того достаточно нервны. Забудем о броши. Здоровье дороже двух тысяч». «Мне не жалко двух тысяч», — ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по ее щеке. «Меня возмущает самый факт. Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня — это такая неблагодарность. Так платят мне за мою доброту». Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу. Она заплакала и прижала платок к лицу. «Я не могу», — пробормотала она. «Голова болит. Уйду». И она встала из-за стола, неловко гремя стулом, и еще больше смущаясь, и быстро вышла. «Бог знает, что...» — проговорил Николай Сергеевич, морщись. «Нужно было делать у нее обыск. Как это право не кстати?» «Я не говорю, что она взяла брошку», — сказала Федосия Васильевна. «Но разве ты можешь поручиться за нее?» «Я, признаюсь, плохо верю этим ученым-беднячкам». «Право, Феня, не кстати...» Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыск. Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня пропала брошка. Вот и все. И я найду эту брошку. Она ударила по тарелке вилкой, и глаза у нее гневно сверкнули. А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела. Николай Сергеевич кротко опустил глаза. И вздохнул. Машенька, между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину. Лежа она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь, купить самую дорогую брошь и бросить ее в лицо этой самодурки. И если бы Бог дал, Федось Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния, и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню. Ой, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала. Но все это мечты. В действительности же оставалось только одно. Поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет. Но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты. Ей было здесь душно, жутко. Федосия Васильевна, помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме, опротивила ей до того, что, кажется, все на свете стало грубо и неприглядно от того, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться. «Можно войти?» — спросил за дверью Николай Сергеевич. Он подошел к двери неслышно и говорил тихим, мягким голосом. «Можно?» «Войдите». 
Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло, и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым вялым рукам. — Это что же? — спросил он, указывая на корзину. — Укладываюсь. — Простите, Николай Сергеевич, но я не могу долей оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск. — Я понимаю, только вы это напрасно. — Зачем? Обыскали, а вы того... — Что вам от этого? У вас не убудет от этого. Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеевич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать еще, и продолжал заискивающим голосом. «Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная. Нельзя судить строго». Машенька молчала. «Если уж вы так оскорблены, — продолжал Николай Сергеевич, — то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините!» Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испятой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживалой лишнего человека даже у прислуги. И извинение его тоже ничего не значило. Хм. Молчите. Вам мало этого. В таком случае я за жену извиняюсь, а ты меня жены. Она поступила не тактично, и я признаю, как дворянин. Николай Сергеевич прошелся, вздохнул и продолжал. Вам надо еще знать, чтобы у меня ковыряло вот тут, под сердцем. Вам надо, чтобы меня совесть мучила. Я знаю, Николай Сергеевич, вы не виноваты, сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами. Зачем же вам мучиться? Конечно, но вы все-таки того не уезжаете, прошу вас. Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеевич остановился у окна и забарабанил по стеклу. Для меня подобные недоразумения — это чистая пытка, — проговорил он. Что же мне на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать. Но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтобы я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже пред смертью на духу не признаюсь? Машенька молчала. Я взял ужины брошку. Быстро сказал Николай Сергеевич. Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я взял. Э, только, конечно, я надеюсь на вашу скромность. Ради Бога, никому ни слова, ни полномека. Машенька, удивленная, испуганная, продолжала укладываться. Она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеевичем, она не могла оставаться ни одной минуты, и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме. И удивляться нечего, продолжал Николай Сергеевич, помолчав немного. Обыкновенная история. Мне деньги нужны, а она не дает. Ведь этот дом и все это мой отец наживал, Мария Андреевна. 
Все ведь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и все мое. А она забрала, завладела всем. Не судиться же мне с ней, согласитесь. Прошу вас убедительно, извините и... и останьтесь. Остаетесь. Нет, сказала Машенька решительно, начиная дрожать. Оставьте меня. Умоляю вас. Ну, Бог с вами. Вздохнул Николай Сергеевич, садясь на скамеечку около чемодана. Я, признаться, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел. Так стало быть, не остаетесь. Я понимаю. Иначе и быть не должно. Да, конечно. Вам-то хорошо, а вот мне так ни на шаг из этого погреба. Поехать бы в какое-нибудь наше имение. Да там везде сидят эти Женины прохвосты, управляющие, агрономы, черт бы их взял, закладывают, перезакладывают, рыбы не ловить, травы не топтать, деревьев не ломать. «Николай Сергеевич!» – послышался из зала голос Федоси Васильевны. «Агния, позови барина!» «Так не остаетесь?» – спросил Николай Сергеевич, быстро поднимаясь и идя к двери. «А то бы остались, ей бог. Вечерком я заходил бы к вам, толковали бы, а? Останьтесь! Уйдете вы!» И во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно. Бледное, испятое лицо Николая Сергеевича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел. Через полчаса она была уже в дороге.